Hey everyone, let's learn about electroconvulsive therapy today. What is electroconvulsive therapy? It is a shock treatment. आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा वो पागल की तरह कर रहा था वो एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था तो उसे शॉक दिया उसको ट्रीटमेंट दिया शॉक ट्रीटमेंट सो दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी सो टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन इट इज अ टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट वट इज सोमैटिक सोमैटिक वर्ड का मीनिंग है इट इज रिलेटेड टू द बॉडी ओके एंड हु इंट्रोड्यूस इट इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी किसने इंट्रोड्यूस किया इट वॉज बेनी एंड सरलिटी इन अप्रिल और इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी को एक यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट बोला गया बिकॉज इट इट वॉज इन्वॉल्विंग शॉक राइट सो इट इट वॉज कॉल्ड एज यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट वट डज द डेफिनेशन स्टेट इट इज द आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंडमाल सीजर ओके ग्रैंडमाल सीजर मतलब झटका आना जो हम बोलते हैं ना उसको हम बोलते हैं सीजर ओके सो इट इज आर्टिफिशियल इंडक्शन हम इंड्यूस करते हैं सीजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन मतलब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रोड्स प्लेस करके हम इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं जिससे पेशेंट को सीजर आता है ओके वॉट आर द पैरामीटर्स कितना वोल्टेज का करंट देते हैं दैट इज सेवेंटी टू वन ट्वेंटी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर एंड ड्यूरेशन ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इज जीरो पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट फाइव सेकेंड सेवेंटी टू वन ट्वेंटी वोल्ट एंड ड्यूरेशन इज जीरो पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट फाइव सेकेंड वॉट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से ईसीटी काम करता है ECT possibly affects the catecholamine pathway. What are catecholamine? Nothing but the neurotransmitters. That is epinephrine and non-epinephrine, which are responsible for your fight and flight response. जैसे मैंने आपको एक dog का example दिया था पिछले video में कि अगर dog आपके सामने आए तो आप डॉग से मतलब वो सिचुएशन से आप फाइट करोगे उसका मतलब उसका ध्यान किसी और तरफ ले जाओगे या फिर आप भाग जाओगे दैट इज फाइट और फ्लाइट फाइट मीन्स यू आर गोइंग टू फाइट विद द सिचुएशन और फ्लाइट मीन्स यू आर गोइंग टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस दैट आर द कैटाकोलामाइन दैट इज न्यूरो ट्रांसमीटर्स इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन सो ये लोग क्या करते हैं एफेक्ट द कैटाकोलामाइन पाथवे बिटवीन डाय एंड सेफिलॉन फ्रॉम वेयर द सीजर जनरलाइजेशन ऑकर मतलब सीजर जैसे जनरेट होता है एंड लिम्बिक सिस्टम मतलब जो मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओके okay, तो इसमें से ये दो सिस्टम्स को वो एफेक्ट करता है और वो हाइपोथेलामस को भी एफेक्ट करता है ओके okay? सो वट आर द टाइप्स ऑफ ईसीटी इट इज डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड डायरेक्ट मतलब कि विदाउट एनेस्टेशिया मसल रिलैक्सन देने के दे, दिया नहीं एंड ईसीटी स्टार्ट कर दिया मतलब कि ईसीटी ट्रीटमेंट से पहले उन्होंने ना एनेस्टेशिया दिया मतलब ना भूल दी ना मसल रिलैक्सन दिया डायरेक्टली शॉक दे दिया पेशेंट को तो ऑब्वियसली पेशेंट को तो तकलीफ होना ही है एंड मॉडिफाइड मतलब कि बाद में मॉडिफाई किया गया वो प्रोसीजर को और ईसीटी मतलब शॉक ट्रीटमेंट देने से पहले जनरल एनेस्टेशिया और मसल रिलैक्सन दिया पेशेंट को ओके डायरेक्ट इज नॉट यूज नाउ डेज डायरेक्ट टाइप इज नॉट यूज डायरेक्ट Nowadays, modified is used, okay? क्योंकि उसमें जनरल एनेस्टेशिया और मसल रिलैक्सन देते हैं पेशेंट को फ्रीक्वेंसी मतलब कितना टाइम करना है थ्री टाइम्स पर वीक मतलब वन वीक में एक हफ्ते में तीन बार कर सकते हैं और अप टू द फिजिशियन सिक्स टाइम्स भी कर सकते हैं टेन टाइम्स भी कर सकते हैं और अप टू ट्वेंटी फाइव टाइम्स यू कैन डू इट ओके बट प्रोबेबली वन वीक में तीन बार होता है ओके एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स अपने को इलेक्ट्रोड्स प्लेस कहा करने हैं सो इट इज बायोलैट्रल एंड यूनिलैट्रल वॉट इज बायोलैट्रल बायोलैट्रल मीन्स ऑन बोथ द साइड्स एंड यूनिलैट्रल मीन्स ऑन ओनली वन साइड बायोलैट्रल मीन्स बोथ द साइड यूनिलैट्रल ओनली वन साइड ओके यूनिलैट्रल मीन्स ओनली वन साइड सो बायोलैट्रल मतलब दोनों साइड से करंट दिया जाएगा एंड यूनिलैट्रल मतलब ओनली वन साइड से करंट दिया जाएगा So, मतलब शॉक दिया जाएगा अब बायोलैट्रल में कहा प्लेस करते हैं हम इलेक्ट्रोड्स कि सपोज दिस इज योर आई ओके दिस इज योर आई एंड दिस इज योर योर दिस इज योर एंड दिस इज योर योर सो फ्रॉम द लैटरल कैंथस ऑफ योर आई टिल द ट्रेगर्स ऑफ द योर मतलब ये देखो यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ दिस इज योर लैटरल कैंथस ऑफ द एंड दिस इज योर ट्रेगर्स ऑफ द ईयर इसके मिड पॉइंट पे करते हैं ओके okay? इसके मिड पॉइंट पे मतलब 2.5 पॉइंट फाइव टू फोर सेंटीमीटर अबो वन और वन एंड हाफ इंचेस अबो मतलब ये इससे थोड़ा सा यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे ये है तुम्हारी आय और ये है तुम्हारा ईयर और ये तुम्हारा लैटरल कैंथस ये है तुम्हारा ट्रेगर्स और यहाँ से वन एंड हाफ इंचेस वन एंड वन एंड हाफ इंचेस यहाँ पे प्लेस करेंगे हम इलेक्ट्रोड दैट इज इन बायोलैट्रल फ्रॉम both the sides whereas in unilateral it is on the only on one side only on one side matlab preferably non dominant side non dominant matlab ki jo tum use nahi karte ho okay so that is non dominant side pe hum electrode place karte hain in unilateral okay 
नाउ इंडिकेशंस इंडिकेशंस कब हम ईसीटी देते हैं पेशेंट को जब पेशेंट मेजर डिप्रेशन में हो दैट टाइम आल्सो यू गिव ईसीटी व्हेन द पेशेंट इज इन मेजर डिप्रेशन ही इज नॉट ईटिंग एनीथिंग कुछ खा नहीं रहा है कुछ नहीं डिप्रेस रह रहा है खुद का खुद ही रह रहा है किसी से बात नहीं कर रहा है हम तब दे सकते हैं मेलानोकोलिया में भी दे सकते हैं मेलानोकोलिया मतलब सीवियर डिप्रेशन ओके देन सीवियर कैटाटोनिया में भी हम दे सकते हैं सीवियर कैटाटोनिया में भी हम ईसीटी दे सकते हैं देन सीवियर साइकोसिस सीवियर साइकोसिस मींस लाइक स्कीजोफ्रेनिया ओके सीवियर साइकोसिस में आता है स्कीजोफ्रेनिया एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स मतलब साइकोसिस वगैरह ओके सो इन दिस कंडीशन वी कैन गिव ईसीटी वन मोर थिंग वी कैन गिव इन ईसीटी इज इन प्रेगनेंट फीमेल्स वेयर एंटी डिप्रेशन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड दैट टाइम वी कैन गिव If antidepressants are contraindicated or the patient is having any like heart failure or if he is on tricyclic, that time we can give ECT to the patient. So these are the indications. मतलब हम कहाँ कहाँ पे ECT देते हैं patient को. Contraindications मतलब जहाँ हमें बिल्कुल नहीं देना है ECT. वो कब देना है? Raised ICP. What is ICP? Intracranial pressure. जब intracranial pressure uh, elevate हो जाता है, raise हो जाता है, बढ़ जाता है, तब हम नहीं देते. Then we also don't give in cerebral aneurysm, cerebral hemorrhage, brain tumor, acute myocardial infarction, congestive heart failure, retinal detachment, pneumonia और aortic aneurysm. Majority ऐसा है कि हार्ट कंडीशन ही यहाँ पे मेंशन किया है उन्होंने जैसे सेरेब्रल एनोरिज्म सेरेब्रल हेमरेज हार्ट फेलियर ओके और उन्होंने बोला है कि निमोनिया और ऑर्टिक एनोरिज्म में भी नहीं देना है देन साइड इफेक्ट्स व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स विच विच ईसीटी कॉजेस दैट इज मेमोरी इंपेयरमेंट आपने देखा होगा जब पेशेंट को झटका भी आता है तो उसके बाद जब वो कॉन्शियस हो जाता है होश में आता है उस टाइम उसे याद नहीं रहता कि क्या हुआ है ओके दैट इज मेमोरी इम्प्रेवमेंट कि उसे याद नहीं रहता है कि क्या हुआ है ड्राउजीनेस नींद में रहेगा बहुत कंफ्यूज रहेगा और रेस्टलेस रहेगा ओके okay? मतलब इरिटेटेड रहेगा देन पुअर कॉन्सेंट्रेशन पुअर कॉन्सेंट्रेशन ही विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंगजाइटी रहेगा उसको नर्वसनेस हेड वीकनेस सिर दुखेगा वीकनेस आएगा देन फटीक बैक पेन थकावट महसूस होगी पीठ दुखेगी मसल एक मतलब मसल उसके दुखेगी देन ड्राइनेस ऑफ माउथ मसल पेन रहेगा माउथ ड्राई हो जाएगा पाल्पिटेशन हार्ट बीट बढ़ जाएगी नौशिया रहेगा वॉमिटिंग रहेगा अनस्टेडी गेट अनस्टेडी गेट मतलब ही विल नॉट बी एबल टू वॉक लाइक अच्छे से सीधा नहीं चल पाएगा कभी इधर हो जाएगा कभी उधर हो जाएगा ओके अनस्टेडी गेट लाइक वी सी इन अल्कोहलिक पेशेंट जो ड्रिंक करते हैं उनमें देन टंग बाइट टंग बाइट मतलब जब uh, उसको एपिसोड आता है सीजर का तो उसका जो टंग है उसके टीथ के बीच में आ गया तो टंग बाइट हो सकती है और इनकॉन्टेनेंस मतलब अनेबिलिटी टू कंट्रोल हिज और हर यूरिन सो इनकॉन्टेनेंस हो जाएगा उसके बाद में रोल ऑफ नर्स विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू राइट इट इन द पेपर इज रोल ऑफ नर्स प्री ऑपरेटिव प्री ऑपरेटिव मतलब कि ईसीटी से पहले क्या क्या करना है इंटर ऑपरेटिव मतलब ईसीटी जब चालू रहेगा प्रोसीजर तब क्या करना है और पोस्ट ऑपरेटिव मतलब आफ्टर ईसीटी इज बिन डन उसके बाद में क्या करना है सो व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन प्री ऑपरेटिव एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू मेंशन इट इन योर पेपर प्री ऑपरेटिव मतलब उसमें आपको पेशेंट को सबसे पहले उसका डिटेल हिस्ट्री कलेक्ट करना है डिटेल हिस्ट्री ओके देन आफ्टर दैट यू हैव टू एसेस द नॉलेज ऑफ द पेशेंट आपको पता करना है कि पेशेंट को कितना नॉलेज है ऐसा ना हो कि प्रोसीजर हो जाए और बाद में पेशेंट आपको ब्लेम करे कि आपने मुझे बताया नहीं कि ऐसा होता है प्रोसीजर अगर मुझे पता रहता था शॉक शॉक देने वाले तो मैं कभी राजी ही नहीं होता तो ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए आपको पहले ही ईसीटी के बारे में पेशेंट को क्या नॉलेज है वो देखना है उसका हिस्ट्री लेना है पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि फोर टू सिक्स आवर्स कुछ भी ना ले ओके एम्प्टी बाय स्टमक रहे फोर टू सिक्स आवर्स कुछ कंज्यूम नहीं करना चाहिए इफ द पेशेंट इज टेकिंग सम ओरल मेडिकेशन अगर उसको ऑलरेडी कुछ मेडिकेशन शुरू है जैसे थायरॉइड के पेशेंट्स को मॉर्निंग में टैबलेट लेना पड़ता है ओके okay? या फिर कुछ और मेडिकेशन हो जैसे अर्थराइटिस के मेडिकेशन हो तो उसको बोला विद हेल्प करो मतलब लो मत रुका के रखो उस दिन जिस दिन तुम्हारा प्रोसीजर होने वाला है ईसीटी थेरेपी होने वाला है उस दिन आप मत लो ओके उसके बाद में उसको बोला है एमटी द बॉवल एंड ब्लैडर वॉशरूम को जाके आओ प्रोसीजर से पहले ओके देन अगेन वी गिव एट्रोपिन टू द पेशेंट व्हाई वी गिव एट्रोपिन क्योंकि जब ईसीटी हो जाता है उसके बाद में बहुत सारे चांसेस है बिकॉज वेगल टोन इंक्रीज हो जाता है ना तो बहुत सारे चांसेस होता है कि एबनॉर्मलिटी इन हार्ट बीट देखने को मिले इसलिए हम उसको बोलते हैं कि एट्रोपिन हम उसको पहले ही दे देते हैं या फिर कभी कभी सिक्रीशन भी बढ़ जाते हैं तो इसलिए हम पेशेंट को एट्रोपिन रिओपरेटिवली मतलब पहले ही दे देते हैं ओके अगेन वी हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 
कंसेंट मतलब कि हमने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है और पेशेंट राजी है ई करने के लिए उसने हमें परमिशन दी है सो दैट इज कंसेंट ऑफ द पेशेंट अगेन वॉट वी हैव टू डू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी हैव टू टेल द पेशेंट इन्फॉर्म द पेशेंट कि आपको शैम्पू करना है ओके शैम्पू इन योर हेयर वाई बिकॉज आपका स्काल्प ऑयली रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो कंडक्ट नहीं होगा अच्छे से तो इसलिए हमें पेशेंट को बताना है कि तुम्हारा स्काल्प जो है हेड शैम्पू करने करो अच्छे से और पूरा ऑयल वगैरह जो भी डस्ट है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा ओके देन अगेन वी हैव टू इन्फॉर्म द पेशेंट कि आपकी ज्वेलरी वगैरह है जो आपके रिलेटिव के पास हैंड ओवर करो बिकॉज अगर उसका ज्वेलरी कुछ भी मिसप्लेस हुआ आपके ऊपर नाम आ जाएगा ओके सो दिस वी हैव टू मेक श्योर की ये ये पेशेंट्स को ये करना है मतलब डिटेल हिस्ट्री एसेस द नॉलेज उसको ईसीटी के बारे में क्या नॉलेज है ज्वेलरी दो उसको हैंड ओवर करने को बोलो देन बॉवेल ब्लैडर एमटी करने को बोलो देन अगेन यू डोंट हैव टू कंज्यूम एनीथिंग वी हैव टू इन्फॉर्म हिम फोर टू सिक्स आवर्स एम टी बाय स्टमक रहना है देन अगेन वी हैव टू एडमिनिस्टर एट्रोपेन टू द पेशेंट एंड कंसेंट शुड बी टेकन सो एवरीथिंग यू शुड Keep in mind, okay? This is in pre-operative, okay? Head shampooing is also very important. Then again, in intraoperative, मतलब during the procedure. So what you do during the procedure most important? We have to administer anesthetic and also muscle relaxant to the patient, okay? Anesthetic or muscle relaxant administer करना है. Anesthetic जैसे thiopentone sodium and muscle relaxant like succinyl choline you have to administer to the patient, okay? Now अब आप muscle relaxant उसको administer कर रहे हो. तो उसका रेस्पिरेटरी मसल भी तो ये हो जाएगा ना मतलब रिलैक्स हो जाएगा मसल रिलैक्सन की वजह से तो क्या करना है आपको उसको वेंटिलेटर सपोर्ट प्रोवाइड करना है ओके फॉर रेस्पिरेशन ओके देन वी हैव टू प्रोवाइड 100 परसेंट ऑक्सीजन टू द पेशेंट वी हैव टू एसेस द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट जब हम उसको करंट दे रहे हैं तो वो करंट का इंटेंसिटी क्या है उसका वोल्टेज क्या है वो सब आपको लिखना है आप सब नोट करना है देन वाइटल साइंस नोट करना है पेशेंट का अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेन एवर यू आर गोइंग टू प्लेस द इलेक्ट्रोड जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे इलेक्ट्रोड पेशेंट्स पे प्लेस करते हो तो आपको वो जहाँ पे आप इलेक्ट्रोड प्लेस करने वाले हो वो एरिया आपको नॉर्मल सलाइन से या फिर 25% फाइव बाइकार्बोनेट सोल्यूशन से वो एरिया क्लीन करना है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रोड प्लेस करना है ओके एंड यू हैव टू प्रोवाइड माउथ गैक टू द पेशेंट आई शो यू इन द नेक्स्ट पिक्चर वॉट इज माउथ गैक माउथ गैक हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि टंग बाइट ना हो जैसे हमने देखा टंग बाइट होता है पेशेंट का तो इसलिए हम उसको माउथ गैक प्रोवाइड करते हैं देन अगेन वी हैव टू प्लेस द पेशेंट मतलब जब प्रोसीजर आप स्टार्ट करो प्लेस द पेशेंट ऑन द टेबल कंफर्टेबली इन सुपाइंग पोजिशन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको उस पेशेंट एंशियस होगा उसको पता नहीं होगा उसको अगर उसको पता है कि शॉक लगने वाला है तो कोई भी घबरा जाएगा यार तो उस टाइम आपको उसके बाजू में खड़े रहना है उसको एंजाइटी से मतलब ये करना है उसको कंसोल करना है कि कुछ नहीं होगा ठीक हो जाएगा सब इतना कुछ नहीं आई एम देयर विथ यू आई एम ऑलवेज देयर विथ यू ऐसा बोल के उसको कंसोल करना है ताकि पेशेंट एंशियस ना हो ओके देन अगेन यू हैव टू रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स ऑफ द पेशेंट देन यू हैव टू रिकॉर्ड द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट एज वेल ओके सो दिस वॉज अबाउट इंटर ऑपरेटिव सो वॉट इज इन पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव में ऐसा है कि अगर उसको कंफ्यूजन ड्राउजीनेस रहेगा उसके साथ रहो अगर सिक्रीशन ज्यादा रहे उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन दो ताकि सिक्रीशन एस्पिरेट ना हो जाए ओके okay? और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो फर्दर सो दैट यू हैव टू डू इन पोस्ट ऑपरेटिव गिव लेफ्ट लेफ्ट लेटरल पोजिशन सो दैट द सिक्रीशन आर नॉट एस्पिरेटेड इफ ड्राउजीनेस एंड रेसलेसनेस बी विद द पेशेंट ओके सो दैट पेशेंट शुड नॉट फॉल फ्रॉम द बेड ओके गिरना नहीं चाहिए साइड रेस लगा देना ताकि पेशेंट गिरे ना ओके कुछ इंजुरी ना हो और उसको कंफ्यूजन रहेगा तो उसको बताना है कि नहीं ये नॉर्मल है हो जाएगा ठीक डोंट बी टेंस डोंट बी डोंट वरी ओके एंड यू हैव टू कंटिन्यू ऑक्सीजन ओके क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला कि उसका मसल uh, जो है रेस्पिरेटरी मसल्स वो रिलैक्स हो जाएंगे तो ऑक्सीजन की उसकी जरूरत उसको जरूरत पड़ेगी पेशेंट को तो इसलिए उनको बोलना है Uh, मतलब उनको ऑक्सीजन देना है आपको 100% परसेंट ऑक्सीजन यू हैव टू गिव टू द पेशेंट यू हैव टू डॉक्यूमेंट ऑल द फाइंडिंग्स एंड वाइटल साइंस यू हैव टू मॉनिटर ऑल्सो इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट ई सी टी सो दिस वॉज ऑल अबाउट ई सी टी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट गाइज इट कम्स इन एग्जाम एज वेल फाइव मार्क्स कभी कभी फिफ्टीन मार्क्स के लिए भी आता है रोल ऑफ नर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव डिस्कस अबाउट रोल ऑफ नर्स इन डिटेल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी यू कैन कमेंट डाउन बिलो आई विल रिजॉल्व इट Uh, one more thing i have to show you the picture of ect so this is the picture of ect and the patient is getting shock treatment and you you can see here there is mouth gag okay kyu kyunki tongue bite nahi hona chahiye okay so that was all so i hope you understood understood thank you guys